ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്ലാസ് ഡോട്ട് കോം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ആപ്ലൈറ്റ് ഇൻ ജാവ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ആയത് കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് ഇടാന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ആപ്ലറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആപ്ല പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവുക അതിന് ശേഷം അതെങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യുക എന്നതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജാവ ആപ്ലറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ ഡൈനാമിക് ജാവ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് വയ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് റൺ ബൈ എ ജാവ കോമ്പാക്റ്റബിൾ വെബ് ഹൗസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഡൈനാമിക് ജാവ പ്രോഗ്രാമാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പല ചേഞ്ചസും വരുത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് വെബ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ചില വിൻഡോസൊക്കെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പിന്നെ അത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസ് പേജിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡൈനാമിക് ജാവ പ്രോഗ്രാം ആണ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെ ഏതൊരു വെബ് ബ്രൗ ബ്രൗസറിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ജാവ കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആവണം എന്ന് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജാവയിലൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈനാമിക്കായിട്ട് അഥവാ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാതും പോസിബിൾ ആവുന്ന ഒരു സ്മോൾ ഡൈനാമിക് ജാവ പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജാവ ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ആപ്ലറ്റ്സ് ആർ ടിപ്പിക്കലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ എൻ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ ഓർ ജാവ കോമ്പാക്റ്റബിൾ വെബ് ബ്രൗസർ നമ്മൾ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മളത് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാലും ഒരു ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ് പേജ് പോലെ ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ പോലെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഫോം പോലെ നമുക്കത് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജാവ കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്പം നമ്മുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ഏതാണോ അത് ക്രോം ആണെങ്കിലും മോസൽ ഏതാണെങ്കിലും അത് ജാവ കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിലും പിന്നെ ജാവ കോമ്പാക്റ്റബിൾ വെബ് ബ്രൗസറിലും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടിപ്പിക്കലി ആപ്ലറ്റ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജാവ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആപ്ലറ്റ് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പല രീതിയിലും നമുക്ക് ആപ്ലറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആപ്ലറ്റുകൾ ജാവ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദോസ് ബേസ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദ ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ജാവ ഇല്ലുള്ള ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസിൻ്റെ ബേസിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വിൻഡോ ടൂൾ കിറ്റ് എന്ന് പറയും എ ഡബ്ല്യു ടി ഏ അഥവാ അതിൽ പല വിൻ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ത് ലാബിലുകൾ ബട്ടണുകൾ എന്തൊക്കെ വേണോ അത് സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കാനും അതിനാവശ്യമുള്ള എല്ലാ കൺട്രോൾസും ഉണ്ടാവുന്ന എ ഡബ്ല്യു ടി കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും ജാവ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും എപ്പോഴും നമ്മൾ നോർമലി ഒരു യു ജി പി ജി ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നതും ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലറ്റ്സ് ആർ ദോസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്വിങ് ക്ലാസ് ജെ ആപ്ലറ്റ് ആപ്ലറ്റ് ഇവിടെ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് പോലെ ഒരു ജെ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഏ സ്വിങ് ബേസ്ഡ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോർ കുറച്ചും കൂടെ ഫീച്ചർ വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് അത് ജെ ആപ്ലറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിലാണ് നമ്മളതിനെ കാണുക ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിലാണ് അതിനെ കാണുക അത് നമ്മുടെ ജെ ഡി കെ ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ആപ്ലറ്റിൻ്റെ റണ്ണിങ്ങിൽ വരുമ്പം ഏ ഒരു കുറച്ച് ഫേസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ആപ്ലറ്റ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് അതാണ് ആപ്ലറ്റ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ ആ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളിലാണ് ഒരു ആപ്ലറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആപ്ലറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത് ആപ്ലറ്റ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു വേരിയസ് മെത്തേഡുകൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതാണ് അതിനെ നമ്മൾ സ്കെലിട്ടൺ എന്ന് പറയും ആപ്ലറ്റ് സ്കെലിട്ടൺ അപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലറ്റ് സ്കെലിട്ടൺ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ മെത്തേഡുകൾ ഈ ഫൈവ് മെത്തേഡ്സുകൾ ആണ് ഈ ഒരു ആപ്ലറ്റ് സ്കെലിട്ടൽ ഉണ്ടാവുക ഈ ഫൈവും വേണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേയിൽ നമ്മളൊരു ആപ്ലറ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഇനീഷ്യലൈസേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇനീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടു റൺ സ്റ്റാർട്ട് ദ റണ്ണിങ് ഓഫ് ദ ആപ്ലറ്റ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് എന്നെ പിന്നെ പെയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ആപ്ലറ്റിൽ വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ആപ്ലറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിലാണ് ഇനി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റോപ്പും ഡിസ്ട്രോയും ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ റണ്ണിങ് ഓഫ് ദ ആപ്ലറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഡെസ്ട്രോ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ദാറ്റ് ആപ്ലറ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും ഫൈവ് മെത്തേഡ്സുകൾ ഒരു ആപ്ലറ്റ് റണ്ണിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഫൈവും നെസസറി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഫൈവും വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഈ പെയിൻറ്റ് എന്തായാലും വേണം കാരണം പെയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ആപ്ലറ്റിൻ്റെ വർക്കിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആപ്ലറ്റിൻ്റെ സ്കെലിറ്റൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ മെത്തേഡ്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലറ്റ് സിമ്പിൾ ആപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കെലിറ്റൺ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഫോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഡബ്ല്യു ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ടൂൾസൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ പാക്കേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിൽ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ കോഡാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കമാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു കോഡ് എഴുതിയാലാണ് നമ്മൾ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഫയലായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ നമുക്ക് അത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി വെബ് ബ്രൗസർ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിലേക്കാണ് നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആപ്ലറ്റിൻ്റെ സ്കെലിറ്റൺ ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആപ്ലറ്റ് സ്കെലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തു എക്സ്റ്റൻഡ് അല്ലേ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആപ്ലറ്റ് ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പബ്ലിക് വേർഡ് ഇനിറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനീഷ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിന് മുന്നേ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോഡ് എഴുതുക ഈ ഒരു സ്പേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ കോഡ് എഴുതുക ഇനി ആഫ്റ്റർ ഇനിറ്റ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് സ്റ്റാർട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് എടുക്കുക പബ്ലിക് ബോയിഡ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളത് ആപ്ലറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പം
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ആപ്ലറ്റ് സ്കെലിറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ആപ്ലറ്റ് സ്കെലിറ്റണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമിന് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താവണം എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കണം ഒരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഓരോ മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പേര് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മെത്തേഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ളൂ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജാവ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജാവയിൽ നമ്മൾ ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ് എടുത്തു ഗ്രാഫിക്സ് വേണം നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യൂ ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എ ഡബ്ല്യൂ ടി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലറ്റ് ഇതുവരെ എടുത്താലും മതി ഡോട്ട് ആപ്ലറ്റ് എടുക്കണം എന്നില്ല എടുത്താൽ ബെസ്റ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ആപ്ലറ്റ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആ ഇനീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും അത് വർക്ക് ചെയ്യും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട മെത്തേഡ് പെയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പബ്ലിക് വോയിഡ് പെയിൻറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് ജി ജസ്റ്റ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് ഈ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഡ്രോ സ്ട്രിങ് ഡ്രോ ലൈൻ ഡ്രോ ഡോട്ട് അങ്ങനെ പലതും ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ജി ഡോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഷേപ്പ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താ അവിടുത്തെ ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോ സ്ട്രിങ് വെൽക്കം ജസ്റ്റ് വെൽക്കം എന്ന് എഴുതി ആ ഒരു സെൻറ്ററിലാക്കിയിട്ട് എവിടെ എഴുതണം എന്നുള്ള വിടുത്തും ഹൈറ്റും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത്രയേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി അത് ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിൽ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഡ് മസ്റ്റായിട്ടും എഴുതണം ആപ്ലറ്റ് കോഡ് നമ്മുടെ പേര് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഇവിടുത്തെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അത് നമ്മുടെ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിന് ആ ഒരു ഫോം എത്ര കാ ഏതൊക്കെ എത്ര സ്പേസിൽ കാണണം എന്നതാണ് ഇവിടുത്തും ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി അഥവാ ഒരു സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് വെൽക്കം കാണണം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജാവ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഇനി അല്ല നമ്മളൊരു എച്ച് ടി എം എൽ വെബ് ബ്രൗസറിൽ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ടാഗ് ബോഡി ഈ ആപ്ലറ്റ് കോഡിൻ്റെ അതേ സംഭവം ഇവിടെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ക്ലാസ് പിന്നെ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുക എച്ച് ടി എം എൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിൽ കാണും ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിൽ കാണുന്നതായിട്ടൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജാവ ആദ്യം കമ്പയിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പാത്തൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജാവാസി ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജാവ ഓക്കെ നോ എറർ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് സെല്ല ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജാവ സി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഇവിടെ വ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെൽക്കം ഇവിടെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ ഈ ടാപ്ലറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ ഞാൻ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ക്ലാസ് ആണ് എടുത്തിരുന്നത് അതല്ല ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജാവയാണ് കേട്ടോ അതാണ് ആദ്യം കാണാഞ്ഞത് പക്ഷേ എറർ ഒന്നും കണ്ടില്ല ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജാവ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിൽ റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വെബ് ബ്രൗസറിൽ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജാ നമ്മളത് റൺ ചെയ്തു റൺ ചെയ്തു അല്ല കമ്പയിൽ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ആപ
അങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ബേസിൽ റൺ ചെയ്യുക പിന്നെ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിൽ നമ്മുടെ കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റ